বলছি কি যে শুনছি নিজে ঘটছে কি সব চারপাশে ভাবছি অনেক হচ্ছে তা কি থাকছি আবার কার সাথে এইটা ভালো ওইটা মানা চলছে আজ চলবে কাল এসবই টক মিষ্টি ঝাল जीवंत हरबेंप्रिय मडल अभिनेत्री रीति सुलईमान फैशन शो कर खुबरा जिज्ञेस कर क्यारि <laughs> छोटे स्त्री <laughs> गरम कर आर एस देखल पुड़े गे तो लो हो मार टेंशन करो ना मन खराब करो कि नहीं जीस आता व्यवहार करो उससे बाबा तु आ टेंशन करिस ना कि जीस थे केटे तर पूरा अंश बस सेलैन दी तो अनुकरण करी 
হ্যাঁ যে আমার ভালো লাগছে তার এই স্টাইলটা ভালো লাগছে তার এই সানগ্লাসটা সে পরেছে ভালো লাগছে তো তখন আমি ফিল করি যে মেবি আমি পরলেও আমাকে ভালো লাগতে পারে আমাকে নিশ্চয় ভালো লাগছে হ্যাঁ তোমাকে অসম্ভব ভালো লাগছে এবং তুমি মানে একদম শিওর থাকো যে আজকের অনুষ্ঠান দেখার পর মিনিমাম মানে বাংলাদেশের অর্ধেক মানুষ তোমার মতো গেট আপ নাও শুরু করবে আমি বলছি যে আমার অনেকগুলো সানগ্লাস আছে ওই যে ওটা আমি রোদ থেকে বাঁচার জন্য পরি এটা বিকেলে আমি এটা মেয়েদের সামনে ওটা পরি কারণ রূপের ঝলক যেন না লাগে আর ওই আরেকটা ওইটা পরি হচ্ছে আমি রাতের দিকে এই যে আপনি বলছিলেন সেলিব্রিটিদের দেখে অনেকে নকল করে ভালো লাগে তো নিশ্চয়ই আমাকে দেখে আপনার নিশ্চয় ইচ্ছে হয়েছে সেজন্য একটু পরে আর কি আরে গর গর মুখড়ে পে কালা কালা চশমা পায় নক থেকে মাথা চুল পর্যন্ত সব কিছুতেই আসলে কিন্তু ফ্যাশন করা যায় এবং আপনি এই বিষয়ে কতটা সচেতন আমাকে দেখলে অনেক ক্যাজুয়াল মনে হবে কিন্তু আমি যেটাই ওয়্যার করি যেটাই পরি যেটাই ইউজ করি সেটা অনেক পারফেক্ট থাকে তবে এক্ষেত্রে আমি বলি যে আমি হয়তো ঘড়ি পরি এই যে চেন পরেছি এরকম এইসব সবই করতে পারতাম কিন্তু বাট আমি একটা সময় খুব মানে খালি পাই আমাকে ঘুরতে হতো কারণ হচ্ছে আমার বাবা আমার হাত খরচ দিত পা খরচ দিত কিছু আপনি ড্রেস দেখবেন যে ব্যাকলেস হ্যাঁ কিছু আবার স্লিভলেস হ্যাঁ তো এটা কোনো আমার ছেলে যদি তাকাচ্ছে ওকে আবার বলছে ক্যারেক্টারলেস হ্যাঁ তো ध्यान <laughs> তো ছেলেদের পোশাকে কিন্তু অদ্ভুত চেঞ্জ এসছে এবং কিছু দেখবেন যে আমি কিভাবে বলি মানে প্যান্ট নেমে যায় এটা কিন্তু অনেক আগে থেকে এবং এটা এখনো এখানেও আছে এখানে অনেক বাড়ছে দেখলাম আর আমেরিকায় তো আছেই আফ্রিকান আমেরিকান আফ্রিকান হ্যাঁ তারা এটা আসলে বারবার টেনে টেনে তুলে হ্যাঁ আমাদের দেশে এই ট্রেনটা চালু হলো ওখান থেকেই ট্রেনটা চালু হয়েছে তবে আমার খারাপ লাগে যে অল্প বয়সের ছেলেরা যখন এটা পরে ধরো হাই স্কুলে যাচ্ছে বা কলেজে উঠেছে আঠারো উনিশ বিশ বছরের এটা তখন ভালো লাগে না দেখতে জি যেমন আমার সময় আমার বাবা মা আমাকে আমাকে আমার বড় ভাইকে অনেক ফ্যাশন করতে দিত না যেমন চিপ রাখা যাবে না আব্বু নিজে গিয়ে সেল উনি চুল কাটাতো এরকম রাখতে হবে হ্যাঁ কথা শুনছে একটু मानुषर सब चे सुखर मुहूर्त काटे बीना ड्रेस छोट बल्ले जो सुंदर समय शिशु थके सर्वोच्च कत दाम चेस्टा <laughs> छटपट उत्तर देवे लज्जा नारी भूषण पुरुष भूषण की मानी बैग भर्ती बुझे पड़ल मानी बैग भर्ती भलो यूज कर डलार डलार अच्छा कोट पड़ा भद्रलोक बला है कौन प्राणी के बाह दारूण बोले एबार बोल सालोर कमिज पड़ा सुंदरी
এবার শোনাচ্ছি দ্বিতীয় গান সত্যি করে বলুন কোন গানটি আপনার মনে বাচ্ছে বাচ্ছে একটা গান সেটা হলো তোমার ওই ঢাকা পোলা ভেরি ভেরি স্মার্ট শুনে আমার মনে ছিল যে বাংলাদেশের মেয়ে আমি হেলা দুলা যাই বাংলাদেশের মেয়ে তুই হেলা দুলা যাই অসাধারণ আপনার পছন্দ প্রিয় দর্শক আমরা অনেক আনন্দ করছিলাম অনেক মজা করছিলাম ফ্যাশন নিয়ে অনেক কথা বলছিলাম আমরা আরও কথা বলবো মিষ্টি খাওয়াবো আপনাদেরকে এবং আমাদের অতিথিকে ফিরে আসছি ছোট্ট একটা বিরতি পর এই মুহূর্তে টিভি সিটির সামনে যারা আছেন তাদেরকে আমার মনের গভীর থেকে একটা কথা বলতে চাই এবং সেটা হচ্ছে যে আজকে সকালে একটা মেয়ের পেছনে টানা তিন ঘন্টা যখন আমি ঘুরলাম ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ করে সেই মেয়েটা যখন ঘুরে আমার দিকে তাকালো তখন দেখলাম ব্যাটা পুরো একটা ছেলে তাই অনুরোধ করছি যে সকল ছেলেদের লম্বা লম্বা চুল কেটে ছোট করে না হলে ওই রকম সমস্যা আর বলবেন না বিশাল সমস্যা এক মা তার ছেলেকে বলছে তুই চুল কেটে ছোট করবি ছেলে বলছে আমি কেন চুল কেটে ছোট করবো বললো কারণ পাত্রপক্ষ তোর বোনকে দেখতে এসে তোকে পছন্দ করে গেছে আহ যা হোক প্রিয় দর্শক বিরতির পরে সবাইকে স্বাগত টক মিষ্টি ঝালের ফ্যাশন শোতে আমাদের ফ্যাশন শোতে রয়েছেন শুধু আমেরিকা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসা প্রিয় অভিনেত্রী এবং মডেল রিচি সোলাইমান কেমন লাগছে আমাদের অনুষ্ঠানে এসে ভালো লাগছে আপনার আরও ভালো লাগবে কারণ এই মুহূর্তে আপনাকে মিষ্টি খাওয়াবো আর মিষ্টি নিয়ে আসছে মিস্টার মিষ্টি রুমি চৌধুরী এই আসনটি আপনার জন্য প্লিজ বসে করো রিচি আপুকে দেখে আমার কেমন যেন বুকের ভিতরে জাপান জাপান করছে কি বলেন জাপান জাপান কেন উনি তো আমেরিকায় থাকে আসলে সুন্দরী মেয়ে দেখলে আমার বুকের ভিতরে চিন চিন করে আরো বেশি সুন্দরী দেখলে জাপান জাপান দারুণ বলেছেন জানুন বলেছেন এই রনি হ্যাঁ দেখছি যে একটু পরপর ড্রেস চেঞ্জ করছে তোমার আমার এক ভাই আছে জানো সে দিনে সাত আট বার ড্রেস চেঞ্জ করে আমার কি স্টাইলিশ কেমন হয়েছে কেমন ঠিক হয় সাত মাস বয়স হবে বুঝতে পেরেছি আরে আমি তো ওই সময় আরো স্টাইলিশ ছিলাম দশ বারো বার আমি ড্রেস চেঞ্জ করি আমার এক কলিগ আছে তার নাম মনোয়ার সে মন খারাপ করে বসে আছে কি হলো রে মন খারাপ কেন আর বলিস না মামা আজকে অফিস থেকে ফেরার পথে ছয়টা ডিম আর এক কেজি ময়দা কিনে নিয়ে গেলাম এগ রোল খাবো এগ রোল আমার খুব পছন্দ আচ্ছা আমি বলি স্বাভাবিক এটা খাবি আর বলিস না মামা সকালবেলা ঘুমের থেকে করে দেখি তোর মামি চুলের মধ্যে সব ছয়টা ডিম লাগায় আছে আর মুখের মধ্যে সব ময়দাগুলো আমি একটু জানতে চাই যে আপনার কয়টা ডিম আর কয় কেজি ময়দা লাগে একদমই লাগে না কারণ হচ্ছে আমি সময় পাই না আপনি সবচেয়ে পছন্দ করেন কি টক ঝাল মিষ্টির মধ্যে কোনটা মিষ্টি মিষ্টি আমি জানতাম আপনি মিষ্টি পছন্দ করেন মিষ্টির মধ্যে সবচেয়ে রাজকীয় মানে ফ্যাশনেবল মিষ্টি কোনটা জানেন রসমালাই আচ্ছা মিষ্টি ও ফ্যাশনেবল ফ্যাশনেবল অবশ্যই ফ্যাশনেবল চমচম এই চমচম এতই ফ্যাশনেবল এরা নিজেরা দুইটা দুইটা চমচম প্রেম করতে চাচ্ছিল কিন্তু পুরো পৃথিবী জানাজানি হয়ে গেল কারণ কি কারণ তারা এত উল্টা পাল্টা প্রেম করছিল চমচমটা মচমচ হয়ে গেল চমচম উল্টে মচমচ হয়ে গেল না উল্টা পাল্টা হলেই সেটাকে ফ্যাশন বলছে কিন্তু তাই তো মানে যেটা স্বাভাবিক সেটা তো ফ্যাশন সেটা তো ফ্যাশন না অস্বাভাবিকটাকে তো সবাই ফ্যাশন বলছে এবং এই কারণেই আমি সবচেয়ে ফ্যাশন আচ্ছা রনি তুমি কি কখনো প্রেম করেছো প্রেম আমার উপরে এসে পড়েছে প্রেম তোমার উপর পড়েছে আচ্ছা একটা মেয়ে যখন একটা ছেলেকে দেখে তখন কোন দুটো জিনিস দেখে যে একটা মেয়ে একটা ছেলেকে দেখলে কোন দুটো মানি ব্যাগ দেখে মানি ব্যাগ দেখে আর দুই আর দুই হচ্ছে হাইট দেখে আমরা বইয়ের ভাষায় পড়ে দেখি সাইকোলজি পড়লে যেটা বোঝা যায় একটা মেয়ে একটা ছেলেকে দেখে তার আউটলুক আর তার সেন্স অফ হিউমার দারুণ বলেছেন কিন্তু একটা ছেলে যখন একটা মেয়েকে দেখে দুটো দিক দেখে সামনের দিক আর পেছনের দিক বুঝতে পারলাম চুলের বিষয়টা আসলে আমার ওই অফিস কলিগ মনোরের কথা মনে পড়ে আচ্ছা হ্যাঁ তো সে সেদিন চুল চুলের মানে শ্যাম্পু করছে তার সাথে সাথে ঘাড়েও শ্যাম্পু করছে কেন ঘাড়ে ঘাড়ে শ্যাম্পু করছে তোর স্ত্রী জিজ্ঞেস করছে এই কি ব্যাপার তুমি চুলে শ্যাম্পু করো ঘাড়েও শ্যাম্পু করো হ্যাঁ এটা কি কী ধরনের শ্যাম্পু হ্যাঁ তা বলে এটা হেড অ্যান্ড শোল্ডার ও ভালো একটা মেয়ে একটা নেল পলিশের মানে আঠারোটা শেডও বুঝতে পারে যে এটা গ্রিন এটা এই গ্রিন এটা এই গ্রিন লালের সব গ্রিন বুঝতে পারে আর একটা ছেলে সে যখন গোসলখানায় যায় 
সে শ্যাম্পুর পরিবর্তে কন্ডিশনার নিয়ে মাথায় মাখে আর আধা ঘন্টা ডলা ডলির পর পায় তুই কি শ্যাম্পু কোনো ফেনা হয় ঘটনা কি তারও এখানে ছেড়া ওখানে ছেড়া ওর ড্রেস পরে সে বেরিয়েছে মানে প্লেন থেকে হয়তো নেমেছে নেমে বেরিয়েছে তা এখন ভিক্ষুকটা বলছে আপা আমি তো বাংলাদেশি ভিক্ষুক আপনি কোন দেশে আপনাকে তো এরকম ভাবে কোনোদিন কেউ কিছু জিজ্ঞেস করেছে আমি এরকম ছিল পাঠা পাইন পড়ি আচ্ছা আমি একটু জানতে চাই যে আমেরিকাতে আমাদের বাঙালি পোশাক দেখে আমেরিকান যারা মেয়ে বা ছেলেরা ওরা কোনো অসুস্থিতে ভুগে সামটাইমস যে সামারেও আপনি এই ড্রেস বলবে যে কি কিছু কিছু জায়গায় ওরা খুবই একটু নাক শিটকানো বা একটু বিরক্তের ভাব দেখা যায় যে এই কাপড় সামারে কেন হ্যাঁ বাট সব থেকে বড় জিনিস হচ্ছে যে উন্নত দেশগুলোতে কেউ কাউকে নিয়ে এত মানে এত বড় হ্যাঁ না আচ্ছা রনিক তুমি তো অনেক প্রেম ভালোবাসা করেছো অনেক আছে তোমাকে কি কেউ কখনো বাবু বলে ডেকেছে বাবু আমাকে না প্রেমের ক্ষেত্রে লাগে আচ্ছা আধুনিক কালের একটা উক্তি হচ্ছে বাবু বাবু আমার বাবুটা হ্যাঁ আর যখনই এইটা কয়েকদিন গড়ায় কয়েক মাস বাবু হয়ে যায় না তখন বাবু টাটা বাবুটা আর বাবু টাটা আগে আমরা বলতাম কি আই লাভ ইউ আই লাভ ইউ মানে আমি তোমাকে ভালোবাসি ভালোবাসি ফ্যাশনের হাওয়াটা এমনভাবে আই লাভ ইউতে লেগেছে এখন হচ্ছে আই লাভ ইউ মানে আমি আপাতত তোমাকে ভালোবাসি পরে চেঞ্জ হতেও পারে টেম্পোরারি তো আমাদের এই মনোহর এলাকায় নতুন এসেছে বউ এসে বলছে ওগো শুনছো আমাকে কয়েকটা শাড়ি কিনে দেবে নতুন তখন ও বলছে সেদিন না তোমাকে কতগুলো শাড়ি কিনে দিলাম বলে না ওগুলো তো সব পুরোনো হয়ে গেছে এলাকার লোক দেখে ফেলেছে তখন ও বলছে যে তাহলে আর শাড়ি কিনে লাভ কি চলো এলাকা চেঞ্জ করি এই বিষয়টা কিন্তু সব মেয়েদের মধ্যে কাজ করে আপনার মধ্যে কাজ হ্যাঁ এটা আমার মধ্যেও কাজ করে ওকে আমার তো দারুণ লাগলো কেমন লাগলো রিচি আপা এই ফ্যাশনেবল ছেলের স্টাইলগুলো মজা অনেক ভালো লেগেছে রুবি ভাই খুবই ভালো এবং আপনি যে সব বলেন মনোর ভাইয়ের এই যে স্টাইল নিয়ে বিরম্ব না এসব বিরমনা থেকে আমরা নিশ্চয়ই কাটিয়ে উঠবো প্রিয় দর্শক নিশ্চয়ই আপনাদের ভালো লেগেছে আর আমাদের স্টাইল যদি আপনার ভালো লাগে কাল থেকে আপনি এটা প্র্যাকটিস করতে পারবেন সঠিকটা বিরতি পর ফিরে আসছি সঙ্গে থাকুন কিছু কিছু ছেলেদের দেখবেন প্যান্ট এবং টি শার্টের মাঝখানে একটা গ্যাপ থাকে গ্যাপটাকে বলে জেনারেশন গ্যাপ যেটা আগে ছিল না এখন আছে প্রিয় দর্শক বিরতির পরে আবারও সবাইকে স্বাগত টক মিষ্টি ঝালের ফ্যাশন শোতে আছেন জনপ্রিয় মডেল এবং অভিনেত্রী রিচি সুলাইমান এবার আপনাকে করা হবে ঝালাই জ্বর ফ্যাশন বরিশাল থেকে চাঁদনি রায় প্রশ্ন করেছেন রিচি সুলাইমান কিসে বেশি রিচ এক টাকায় দুই ভনিতায় তিন সততায় চার ফ্যাশনে সততায় এরপরে কার অবস্থান এরপরে ফ্যাশন তারপর পরীক্ষিত নাকি আর এ এস ই কিউ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত আর এ এস ই কিউ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটু খোলাসা করে বলুন এই আর এ এস ই কিউ এটা কারণ হচ্ছে কথায় বলে পুরুষের গলায় দুটি জিনিস ঝোলে এক টাই আর দুই বউ আপনার স্বামীর গলায় বেশিরভাগ সময় কি ঝুলে থাকে এবং এই সবগুলো মিলিয়ে তো আসলে প্যাশনটা তৈরি হয় কক্সবাজার থেকে 
চিকন রহমান প্রশ্ন করেছেন সৈয়দ মুস্তফা আলীর বিখ্যাত গল্প রসগোল্লার ঝান্ডুদা এতই বিদেশ ভ্রমণ করতেন যে ওনাকে দেখে বোঝা যেত না উনি বিদেশ থেকে আসছেন নাকি বিদেশে যাচ্ছেন আপনিও তো নিয়মিত আমেরিকা বাংলাদেশ যাতায়াত করেন কিভাবে বোঝা যায় আপনি আসছেন নাকি যাচ্ছেন এই কথাটা সব থেকে মজার বলেছিল জাহিদ ভাই আমাদের জাহিদ হাসান বলে যে কি ব্যাপার ভাই তুমি তো এই ঢাকা আমেরিকার বাংলাদেশ তুমি সিরাজ ঢাকা বানাচ্ছ কখন যাচ্ছ কখন আসতেছ কিছুই তো বুঝতেছি না ভাই উনি দুটি অপশন দিয়েছেন এই দুটি অপশন থেকে আপনার সঙ্গে কোনো মিলে যায় কিনা কোনো এক আপনার সঙ্গে থাকা ব্যাগ থেকে সাবান শ্যাম্পুর গন্ধ পাওয়া গেলে বোঝা যায় আপনি আমেরিকা থেকে আসছেন আর দুই আপনার ব্যাগ থেকে চেপা সুটকির গন্ধ পাওয়া গেলে বোঝা যায় আপনি বাংলাদেশ থেকে যাচ্ছেন দুটার কোনোটাই না কচুখেত ঢাকা থেকে রূপসী ফাড়িয়া প্রশ্ন করেছেন আপনার স্বামী পেশায় একজন পুলিশ অফিসার তো সংসারে কে পুলিশ আর কে পুলিশ আমি পুলিশ সংসারে দর্শকদের পাঠানোর প্রশ্ন শেষ এবার আমি নিজে থেকে একটা প্রশ্ন করতে চাই এক সময় সিনেমার অভিনেতা অভিনেত্রীদের পোশাক নিয়ে সমালোচনা হতো কিন্তু ইদানিংকালে দেখা গেছে যে নাটকের নায়ক নায়িকার পোশাক নিয়েও কিন্তু এই ধরনের সমালোচনা হচ্ছে তো একজন অভিনেত্রী হিসেবে আপনি এটাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন প্রথম কথা হচ্ছে ভীষণ কষ্টদায়ক এরকমটা হওয়া উচিত না হ্যাঁ চরিত্রের প্রয়োজনে এখন ধরো তুমি একটা চরিত্রে অভিনয় করছো সেই চরিত্রের জন্য তুমি এই গেট আপ নিয়েছো সেটা ঠিক আছে কিন্তু চরিত্রের সাথে যাচ্ছে না অযথা আমি জোর করে টেনে হেঁচড়ে এরকম একটা গেট আপ নিয়েছে এরকম একটা কাপড় পরেছি এটা আসলে কখনোই শোভন না বা মানানসই না অনেক অনেক ধন্যবাদ আমরা ফ্যাশন নিয়ে অনেক কথা বলছিলাম কিন্তু অপেক্ষা করছে ঝালাইবাজ ফ্যাশন নিয়ে তার কথা শুনব আচ্ছা বলুন তো কোন ড্রেস পৃথিবীর সবার আছে কিন্তু গায়ে পরে না অ্যাড্রেস ফ্যাশন সচেতন আমার এক বান্ধবীকে সেদিন বললাম এই তুই তোর আব্বাকে ড্যাডি বলে ডাকিস কেন সে বলল আরে বোকা আব্বা বললে তো ঠোঁটের লিপস্টিকই নষ্ট হয়ে যাবে ফ্যাশন কি ফ্যাশনের খাঁটি বাংলা হলো চল কায়দা ধরন ইত্যাদি ফ্যাশন বলতে শুধু সুন্দর কাপড় পরায় বোঝায় না এটি মানুষের রুচিবোধ ও বাহ্যিক অভ্যাসের বহিঃপ্রকাশ কেউ ফ্যাশন করে খায় কেউ ফ্যাশন করে সাজে কেউ ফ্যাশন করে হাঁটে তো কেউ ফ্যাশন করে ছবি তোলার জন্য পোজ দেয় মাঠে ঘাটে ফ্যাশন একটি নেশনকে উপস্থাপন করে বিশ্ব মানচিত্রে পৃথিবীর অন্যতম ফ্যাশনেবল দেশ হিসেবে পরিচিত তুরস্ক ও স্পেন নিজস্ব সংস্কৃতিকে ফ্যাশনের অনুষঙ্গ হিসেবে ধরে রেখেছে ছড়িয়ে দিয়েছে দুনিয়া জুড়ে তাই জাতি হিসেবে বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে মানানসই বিষয়ই উঠে আসা উচিত আমাদের ফ্যাশনে স্টাইলে তরুণ প্রজন্মই ফ্যাশনের ধারক ও বাহক কিন্তু বর্তমানে অনেক তরুণের কাছে অমুক নায়ক তমুক মডেল বা সমুখ গায়ক কি পড়েছে কি করেছে সেটাই মুখ্য বিষয় হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে অনেকের কাছে তো একই সঙ্গে একাধিক প্রেম করাটাও ইদানিং ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে কি লজ্জা কি গ্লানি আপনি কতটাই স্মার্ট তা প্রকাশ পায় আপনার শালীনতা বোধেই ফ্যাশন করতেও প্রয়োজন বুদ্ধি বিবেচনা বোধ বিখ্যাত কোনো নায়ক বা নায়িকাকে সমুদ্র সৈকতে হাফ প্যান্ট আর স্যান্ডো গেঞ্জি পরা দেখে নিজেও সেরকমটা করার চেষ্টা হাস্যকর বকেমি ছাড়া কিছুই নয় অনেকেই ফ্যাশন বলতে শুধু শারীরিক সৌন্দর্য বা দামি পোশাককেই বোঝেন ভাবেন গায়ের রং ফর্সা হলেই তিনি ফ্যাশনেবল ভুল আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বাংলাদেশি ফ্যাশন মডেল বিবি রাসেলের নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন খোঁজ নিয়ে দেখুন তিনি কিভাবে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে বাংলাদেশি পোশাক ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরেছেন বিশ্বব্যাপী বিখ্যাত আমেরিকান সঙ্গীত শিল্পী কার্ট ডোনাল্ড কোবেন বলেছেন কারো মতো হর স্বপ্ন দেখার মানে আপনি যা তাকে নষ্ট করে ফেলা তাই ফ্যাশনের নামে আপনি যদি নিজস্ব কৃষ্টি নিজস্ব সংস্কৃতিকে অবহেলা করেন তাহলে বাহবা কোরানোর বদলে আপনার অর্জনের ঝুলিতে যে শব্দটা জমা হবে সেটি হলো করুণা কারণ ভিন দেশের সংস্কৃতি ধারণ ও চর্চা করে আপনি ফ্যাশনেবল নয় হবেন শুধুই পর গাছা ফ্যাশন নিয়ে ঝালাইবাজের কথা শুনলাম এ নিয়ে আপনার শেষ বক্তব্য শুনতে চাই যেখানে যেটা মানাচ্ছে না যাকে যেটা মানাচ্ছে না সে জোর করে সেটা পড়েই এক ধরনের উদ্ভর সাজ সে যে মানুষকে বিরক্তের কারণ হয়ে যাচ্ছে হাস্য হাসির কারণ হয়ে যাচ্ছে সো ওয়াই কেন এটা এরকম হবে তো আবারও বলছি আমি আসলে সবসময় খুব পজিটিভ একটা মানুষ আমি সবসময় ভালোটার জন্য ওয়েট করি সো আমি ওয়েট করে আছি নিশ্চয়ই ভালো কিছু হবে অনেক ধন্যবাদ ফ্যাশন নিয়ে আমরা অনেক কথা বলছিলাম এবং খুবই ভালো লাগলো এবং আমরা সত্যি সত্যি আপনার ফ্যাশন আপনার স্টাইল আমরা ফলো করি এবং কীভাবে নিজেকে সুন্দর করে উপস্থাপন করতে হয় সেটা সত্যি আপনার কাছে শেখার আছে থ্যাংক ইউ প্রিয় দর্শক আর আপনারা যদি ফ্যাশনেবল হতে চান স্টাইলিশ হতে চান অবশ্যই আমাদের টক মিষ্টি ঝালের ফ্যাশনকে ফলো করতে পারেন আপনাদের সঙ্গে আবারও দেখা হবে নতুন পর্বে নতুন অতিথি নিয়ে Ja, ja. Doc, <laughs> <laughs>